ஹே காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீ பேஷன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னடா அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆமாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான ஒரு பேன் கேக் தான் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட பேன் கேக்கு மைதா போடலாமா அப்படின்னு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமான்னு இது கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதை வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப சாப்பிட்டா ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு கியூக்கம்பரை வந்து துருவி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் குக்கும்பருக்கு பார்த்துல சுக்கினி கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் துருக்கி வச்சுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி ஒரு ஜாரில் நீங்கள் ஆப்பிள்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன ஆப்பிள் போதும் போட்டுட்டு அதை வந்து அரைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் லைட்டாக அரைச்ச போதும் ஏன்னா நம்ம நிறைய அரைக்க தான் போகிறோம் அரைச்சிட்டு ஒரு பவுலில் ஓட்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு சின்ன பவுலில் அதே பவுலில் வந்து ஸ்ட்ராபெரி போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ராபெரி போட்டுட்டு சேம் பவுலில் நீங்கள் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணி அரைச்சி வச் துருவி வச்சுருக்க அந்த கிக்கும்பர் இருக்குல்ல அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேர்டு நல்லா தயிரை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஊற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்கு இது மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டு வெண்ணிலாயசன் வெண்ணிலாயசன் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அது மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க தென் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி கோகோனட் ஆயில் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் இதை நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் நல்லா அவ்வளோதான் இது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக வந்துச்சுன்னா போதும் இதை நம்ம வந்து பாருங்கள் ஸ்பூனில் வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கணும் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நல்லா ஊற்றிட்டு நம்ம எடுக்க முடியும் இது மாதிரி எடுத்துட்டு இது மாதிரி பேனில் நம்ம வந்து ஒரு பட்டர் நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் கூட பண்ணலாம் இது மாதிரி பட்டர் போட்டுட்டு நம்ம அந்த பேட்டரை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அவ்வளோதான் இது மாதிரி போட்டுட்டு இது மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக வெந்ததும் ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மறுபடியும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் இது கொஞ்சம் வேகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுட்டு டூ டைம்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு வாட்டி நம்ம வேக வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் அது அப்புறம் தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்புறமே வந்து நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து இதில் நம்ம எந்த ஒரு ஸ்வீட்டும் ஆட் பண்ணலை நான் வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு வந்து ஹனி ஆட் பண்ணி கொடுப்பேன் லாஸ்ட்டாக சாப்பிடும்போது ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் பேபிஸ் வந்து ஸ்வீட் இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சாப்பிடுவாங்க நான் நெக்ஸ்ட்டு ஊற்றிட்ருக்கேன் செகண்டு அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பேபிஸ்க்கு சூப்பராக பேன் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஹனி போட்டு சூப்பராக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த பேன் கேக் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங